Minecraft, on se retrouve sur le serveur Industrial Adventure pour l'épisode 80. Donc on se retrouve dans une petite nouvelle pièce, enfin un nouvel étage dans notre, dans notre station spatiale où du coup j'ai déplacé bah, toutes, nos, toutes nos machines qu'on avait dans la, la petite... Euh, la grande pièce en stone qu'il y a juste là-bas, donc j'ai toujours, toujours pas changé les blocs, faudrait que, faudrait que je m'y attelle. Parce que c'est vrai que ça fait, ça fait un peu moche comme ça. Mais bon voilà, c'est pas, pas le truc qui dérange pour le moment. Donc déjà dans cette pièce, euh, bah, nous avons tout simplement de l'oxygène. Donc comme vous le voyez là, je n'ai plus, mon... plus mon casque. Mon casque est dans mon inventaire juste ici. Donc ça c'est le truc qui est, qui est plutôt cool. Du coup j'ai mis des, des oxygènes sealers, donc comme euh, la, la circonférence totale de la pièce est, est trop grande pour un oxygène, euh, un oxygène sealer. Et que tout simplement... Euh, bah, le fait d'en mettre plusieurs, ça ne change rien. Ça fait à chaque fois que la pièce est trop grande. Alors, tout simplement, en fait, j'ai divisé notre, notre pièce principale en trois petites pièces. Donc simplement, on aura une pièce ici où on aura bah, notre, on va dire, petite production d'énergie pour le moment. Avec notre Quantum, Quantum Link Chamber. Juste là, on a un peu de... de, de d'interface euh, appli énergistique, enfin de terminal appli énergistique, euh, donc on a le l'interface terminal donc du coup qui nous permet d'accéder, d'ailleurs je peux le mettre pire en fonctionnement, ça vous allez voir directement, Pouf. donc là si jamais on regarde, voilà, donc là on a accès directement à toutes nos interfaces euh, en ce qui concerne l'auto-crafting euh, de notre base dans, dans l'overworld, donc là je pense que euh, lorsqu'on est lorsqu'on n'est pas dans la même euh, dans la même dimension, euh, l'interface terminale a vraiment euh, un sens, on va dire, euh, parce que bah, mettre une interface terminale à part si vous cachez toutes vos interfaces, mais nous comment c'est fait dans l'overworld, du coup on a juste à aller à chaque fois sur nos interfaces. Et tout simplement les, les mettre dans les interfaces euh, concernées. Mais donc là le fait de ne pas être dans la même dimension du coup je trouve que ça, bah, ça a vraiment son utilité. Parce que là si on veut rajouter des crafts on a juste à faire un petit chiffre comme ça ça nous montre les, euh, les différents crafts que l'on fait. Donc là on voit par exemple c'est le, le, le... Ici cette interface c'est le Metal Former où du coup on fait déjà nos, nos plates. Donc si jamais on veut faire d'autres plates on aura juste tout simplement à rajouter ça à l'intérieur de, de celui là. Ici c'est là où on fait nos câbles, donc c'est le Metal Former qui est en mode euh, extruding. Et donc voilà, donc je trouve que ça fait euh, si plutôt sympa. Et donc ici pour créer justement nos différents euh, patterns, donc on a un, un pattern terminal. Et donc le fait d'utiliser des, euh, des façades euh, appelées énergistiques, et du coup c'est aussi des blocs euh, scellables. Euh, pour, pour l'oxygène, donc du coup vous n'avez pas besoin de, de faire un espèce de double mur ou autre, euh, donc ça, ça, passe, ça passe tranquille. Donc ici on va juste mettre comme ceci, nope. ici on va mettre comme ça, donc là on voit que du coup ça, ça consomme beaucoup, hein. c'est notre, notre Quantum Link Chamber qui consomme autant. Et donc du coup j'ai fait des petites portes ici pour, pour sceller le tout, donc j'ai mis des big boutons. Euh, avec, avec 30, euh, 30 cobblestone à l'intérieur donc le fait de mettre 30 cobblestone à l'intérieur ça fait qu'on a une ouverture euh, qui, qui dure un, un petit moment mais euh, faut que l'ouverture soit de la porte soit enfin l'ouverture et la fermeture se fassent assez rapidement comme ça ici du coup les, les oxygène sealers n'ont pas le temps de détecter qu'il y a une on va dire il y a une brèche euh, dans le dans le système et ça n'a pas le temps de mettre euh, aera too big et du coup ça fait qu'on n'a plus de, on a plus d'oxygène dans notre, euh, dans notre truc. Et donc si jamais ici vous enlevez par exemple les 30 euh, cobblestone et que vous appuyez sur le bouton, donc vous voyez ça n'a même pas le temps de, ça même pas le temps de s'ouvrir. Donc ensuite pour le, pour le délai, bah, tout simplement je vous laisse rajouter de la cobble à l'intérieur. Plus vous en mettez, bah, vous ne pourrez pas dépasser le stack bien sûr, hein, mais euh, plus vous en mettez, plus le, le signal de redstone du big bouton sera euh, grand. Donc on a la même chose de ce côté-ci. Donc là par exemple on n'est pas passé, tac, là voilà on est passé, donc là on a encore une autre petite pièce où j'ai disposé nos petites machines de process qu'on avait aussi pareil dans cette, dans cette petite pièce, un autre, un autre crafting terminal pour le cas où on a besoin de, de faire différents crafts. Et donc voilà pour les, les petites nouveautés de ce côté. 
Et du coup, ensuite, bah, ici, pour descendre, j'ai tout simplement mis un petit, enfin, des élévateurs euh, d'open block. Donc, tout simplement, donc là, ici, on a de l'oxygène parce qu'on a des, des bubble distributeurs juste en dessous. Et donc, voilà. Donc, euh, bah, si vous voyez bien dans mon... Au niveau d'XP, j'ai du mal à parler. Si vous regardez bien mon niveau d'XP, vous voyez que le fait d'utiliser les élévateurs, euh, ça fait diminuer notre XP. Donc là, on a encore 23 niveaux, donc on a ce qu'il faut. Mais un peu plus tard, du coup, il faudra qu'on se mette un petit un petit tank ou ce genre de truc dans un, dans un coin de pièce. Euh, que ce soit euh, ici ou à l'étage aussi, euh, pour qu'on puisse récupérer quelques niveaux d'XP pour qu'on puisse utiliser euh, nos, nos élévateurs. Donc ici on va remettre notre casque. Oups. Tac tac pour aller de ce côté là. Parce qu'en fait du coup ici pour bien être pour bien être scellé en fait il faudrait qu'on mette euh, deux sas. Donc un sas qui donne sur cette pièce, un sas qui donne sur le couloir. Comme ça du coup notre pièce serait toujours plus ou moins plus ou moins scellée. Il faudrait faire la même chose ici. Comme ça notre couloir sera vraiment toujours scellé. Et donc ici voilà, niveau des machines, il ne nous reste plus que euh... bah, il nous reste plus que pas grand chose à part euh, du coup nos ici oxygène storage module et notre oxygène compresseur qui nous permet de recharger nos petites bouteilles. D'ailleurs on va vite fait Clac. les remplacer comme ça on aura des bouteilles d'oxygène full sur nous. Tac tac et tac. Et celle-là, du coup, on va les faire recharger. Donc le tout est plus ou moins automatique, hein, comme vous voyez. Il y a un petit conduit d'item juste là. Donc ça permet de faire tout automatiquement. Il n'y a pas de filtre, il n'y a rien du tout. Hein, vu que, bah, du coup, comme. Euh... Si vous regardez aussi les épisodes de Doc, du coup, vous allez. Enfin, il, il m'a fait remarquer que bah, les... les choses sont bien faites et qu'il n'y a, de... a pas besoin de filtre. Donc c'est le truc qui est plutôt, euh... qui est plutôt nickel. Euh, du coup. Ce qu'on va faire aujourd'hui, euh, on va, ce que je pense que ça pourrait être sympa euh, de mettre des, d'alimenter notre station spatiale avec des, des réacteurs nucléaires euh, industrial craft. Et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être tout simplement, euh, bon, on va pas faire notre réacteur dans ce, dans cet épisode, mais on va tout simplement process euh, notre, euh, notre uranium, euh, parce que du coup, l'uranium maintenant a un espèce de de process un peu un peu bizarre enfin même le, le, la façon de crafter euh, le tout c'est un peu un peu bizarre donc déjà il faut qu'on utilise une canning machine et il nous faut de l'enrichet uranium nucléaire fuel euh, pour pouvoir euh, faire nos, nos fuel rods et donc pour faire cet enrichet d'uranium nucléaire fuel il nous faut tout simplement euh, de l'uranium 238 et de l'uranium 235, enfin des tiny piles euh, d'uranium 235. Il faut qu'on craft pour avoir tout simplement de l'enrichet uranium fuel. Ou on peut tout simplement utiliser euh, de l'uranium ingot de Rotary Craft. Ainsi que des tiny piles euh, d'uranium 235. Donc ça, ça change pas au milieu. Mais en revanche, sur le côté, on peut utiliser euh, le tout. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas utiliser du tout les lingots. Euh, parce que dans tous les cas, de toute façon, pour faire euh, les tiny piles... Of uranium 235 il faut tout simplement qu'on utilise une thermale un centrifuge donc là c'est pareil il y, a deux, il y a deux process différents nous on va tenter de on va passer par le purifier avec le on va passer avec le purifier de crochet d'uranium or parce que du coup là comme vous le voyez ici ça nous donne une euh, avec le crochet d'uranium or euh, ça nous donne tout simplement une euh, un nugget de d'uranium 235 et avec le purifier ça nous donne deux nuggets d'uranium 235 donc c'est beaucoup plus valable, et du coup on a aussi un uranium 238 en plus. Donc on n'a pas la, la stone dust, mais ça au pire, voilà, ça se fait avec de la cobble ou de la stone. Donc c'est pas le truc qui est super, euh, super, euh, super compliqué à avoir, on va dire. Et euh, pour faire, enfin pour avoir du purifié de crochet d'uranium or, il nous faut tout simplement un lingot d'uranium de Rotary Craft, qu'on passe dans une table de craft, et du coup ça nous donne des purifiés de crochet d'uranium or. Donc euh, déjà, avant de manipuler euh, l'uranium, il va falloir qu'on se fasse une petite tenue, histoire de pouvoir justement manipuler, euh, bah, manipuler tout ça correctement, parce que sinon on va avoir des, des petits effets négatifs et voir le, le, le risque de mourir. Donc il faut, il faut qu'on, il faut qu'on se fasse une hazmat suit. Donc c'est les choses qu'on va faire euh, tout de suite. Donc là normalement on doit 
pas avoir ce qu'il faut. Donc on va vite fait faire ce qu'il faut. Tac, des iron bar. Euh, ah, là par contre ça va être... Là ça va être un sérieux problème. <rire> Parce que du coup on est... Eh ben on n'a pas, pas de colorant dans notre, dans notre réseau à pied énergistique. Et du coup il faut qu'on fasse absolument euh, du colorant orange. Donc c'est le truc qui, qui va un peu nous embêter. Donc on va juste essayer si on peut... Sinon bah c'est pas grave, je vais retourner dans l'overworld vite fait. Est-ce que du coup au pire notre... Euh... Mais si c'est pas un extraordinaire ça, notre nano suite nous protège. Donc on n'a pas besoin en fait, la nano suite euh, nous protège. Mais si jamais vous n'avez pas de nano suite, du coup il vous faudra faire une azmat, euh, azmat suit. Donc simplement ça sera avec le scuba helmet, l'azmat euh, azmat suit. Azmat suit leggings et les rubber boots et du coup vous serez protégé contre les, les effets néfastes euh, de, euh, de l'uranium mais donc du coup ça ne change pas il faut quand même qu'on fasse quelques petits crafts donc je pense que là pour le coup je vais faire les crafts enfin le craft du coup hors caméra parce que ça demande quand même pas mal de pas mal de petites conneries donc ça au pire normalement je pense qu'on pourrait les faire voilà ça on peut les faire comme ça euh, ça peut-être qu'on doit pouvoir le faire aussi éventuellement euh, nope, parce qu'on n'a pas on n'a pas ce qu'il faut donc ici il nous faut des refined iron, iron plates qui se font avec du style dans un metal former dans une rolling machine et il nous faut aussi tout, 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 tac, des advanced alloy qui se font comme ceci donc voilà, il manque, il manque pas, mal de, pas mal de petits crafts automatisés. Ensuite, on a, aussi, euh, on a aussi toutes ces petites conneries à faire là, juste là, pour faire le mining laser. Pour pouvoir faire notre thermal centrifuge, donc moi je fais les différents crafts euh, hors caméra. Et du coup, on se retrouve, euh, se retrouve juste après pour mettre notre petit, euh, notre petit process d'uranium en place. Donc à tout de suite Ok, on se retrouve donc, euh, déjà là je me retrouve bloqué parce que pour faire notre, euh, notre pattern, euh, pour faire les, euh, les plates euh, en style on va dire, euh, il nous faut simplement déjà une première plate euh, en style pour pouvoir terminer le pattern correctement. Euh, donc du coup j'ai refait vite fait un metal former et comme du coup on n'a pas de production d'énergie euh, industrial craft euh, dans notre station spatiale, euh, tout simplement en fait on va convertir les RF en EU donc simplement pour ce faire on va utiliser des rednet energy cable qu'on va faire passer par là donc j'ai installé une petite batterie juste en dessous et du coup on va tirer notre câble hop, de façon à venir jusqu'ici donc ici on va aussi casser celui là juste là tac et bon du coup il va falloir donner un petit coup de petit coup de wrench pour déconnecter chaque fois que ça se, que ça se connecte juste en dessous c'est le truc pas cool mais bon c'est pas très très grave tac non on s'en fout un peu voilà tac tac comme ceci ici on pose notre avant dernier câble donc ici il se connecte à rien et par contre ici il va se connecter des deux côtés petit con comme ceci tac 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 et donc normalement si ici on pose notre machine normalement elle ne reçoit pas d'électricité donc ça en gros ça passe dans un sens c'est à dire on peut transformer les EU en RF mais ça ne passe pas dans l'autre sens mmh. À moins que du coup on utilise ici un energy cube. Tout, 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 tout. Hop, on va juste se faire un basique. Tac. Un et deux. Un, tac, ça on va pas en avoir. Donc on va vite fait en faire un. Comme ceci. Ici si on fait comme ça, tac, on a notre energy cube. Hum. Ici, du coup, si on fait comme ça, est-ce que toi, du coup, tu vas vouloir 
fonctionner. Donc là, la batterie est vide. Et donc ici, lui, il est toujours vide. Mm -hmm. Tac, là, lui, on va vite fait le casser. Ah, mais est-ce que c'est pas parce que lui, du coup, il n'était pas en mode output Tac, non, c'est pas ça que je voulais faire. Tac, si. Donc on va vite fait casser notre batterie. Ici, on va vite fait déconnecter ça. Tac, comme ceci. Et ici, voilà, nickel. On a notre... Euh on a notre machine industrielle craft qui est tout simplement alimentée. On va juste tenter d'enlever. Voilà, nickel. Tac, on va replacer ici nos petits câbles. Enfin, nos petits, nos blocs, pardon, histoire de refermer le tout. Donc là, normalement, si on va voir notre oxygène sealer, on doit être, voilà, c'est bon. On a de l'oxygène, donc c'est nickel. Et donc, on va tout simplement pouvoir faire un en mode rolling tac et on va faire notre petite plaque donc voilà c'était juste pour vous, vous montrer cette petite astuce pour transformer l'énergie euh, bah pour transformer les rf en eu euh, rapidement on va dire sans pour autant être obligé de passer par euh, mécanisme ou autre donc là la batterie d'ailleurs on peut même la remettre voilà ça fera une batterie de crafter pour la prochaine fois on a notre plate ici on fait notre petit pattern Tac. Tac comme ceci. Ici, on va là. Donc, Metal Former. Là, c'est celui-là. Et donc, si jamais ici, on regarde les crafts. Euh, on va mettre tout simplement Plate. Et donc, ici, nous avons notre Refined Iron Plate. Donc, c'est nickel. Donc, là, on va en faire une dizaine. Clac comme ceci. Tac, et voilà, donc du coup je poursuis mes petits crafts et on se retrouve juste après. Ok, on se retrouve pour terminer le petit craft, donc hop, un petit achievement au passage, laser time. Et du coup, normalement on peut faire notre centrifuge, boum, thermal centrifuge. Ça c'est fait, et là on pose la machine, on se rend compte que c'est pas la bonne machine que nous avons fait. Ça sera un tout petit peu dégoûté. Parce que du coup, comme vous voyez, j'ai dû, dû refaire pas mal de petites machines industrielles craft pour pouvoir faire, euh, faire nos petits patterns. J'ai dû refaire un metal former, bah ça on l'avait déjà vu vu qu'on avait placé ensemble. J'ai dû refaire un compresseur, j'ai dû refaire un macérateur. Mais du coup, voilà, au final, euh, dans notre compresseur maintenant, on fait euh, le craft automatique du, euh, de l'advanced alloy, on fait euh, l'énergie cristal. Ensuite, c'est pareil, dans le macérateur, du coup, on fait les Diamond Dust. Et au niveau d'ici, on fait juste le euh, Refine Iron Plate. Donc voilà, moi, moi on n'a pas eu besoin de se, de se déplacer dans l'Overworld pour pouvoir euh, mettre en place nos différents patterns. Donc au pire, les machines, c'est pas très très grave. Euh, si jamais un jour, j'en ai re besoin ici pour euh, refaire des crafts ou autre, ben, au moins, elles seront là. Donc ici du coup on a notre thermal centrifuge qui s'alimente euh, lentement mais sûrement en énergie. Euh, ici au niveau de la température on est à 0 degré. Euh, mais du coup il me semble que pour commencer à la faire, euh, à la faire monter en température, il faut tout simplement utiliser un petit levier. Donc tac, donc il faut tout simplement envoyer un petit signal de redstone sur la machine. Et donc oui voilà, donc le fait que ça soit alimenté euh, en redstone ça lui fait consommer euh, 1 EU par tic, euh, bah donc tous les tics donc ça fait 20 EU par seconde, euh, ouais c'est ça 20 EU par seconde donc c'est pas non plus le truc super, euh, super chiant on va dire. Et donc là on va pouvoir process euh, notre... Euh, notre uranium, donc ça se trouve là, on sera même pas plus, on sera même pas protégé après. Euh, ça se trouve là, on était protégé, enfin, on n'avait pas d'effet négatif, peut-être parce que c'est aussi le, le purifiéd euh, crochet d'uranium or. Donc là, il faut qu'on attende que ça monte en température avant de commencer à process euh, notre, euh, notre uranium. Donc pendant ce temps, au pire, on va euh, se crafter 
ce qu'il faut pour la suite. Donc je pense qu'on va faire comme, euh, comme souvent, on va utiliser notre ami, euh, notre ami Steve. Tac, ça permet vraiment de, parce que ça permet de faire des petits trucs compacts et tout, donc euh, c'est, euh, moi j'aime bien. Inventory, donc là on va en prendre 32, mais on va en avoir largement assez. Euh, et du coup, du coup, du coup, on va se prendre un petit set. Tac. Hop, pour le fun, on va même s'en prendre deux. Parce qu'on est des fous. Donc ici, il s'en est à la moitié. Donc ça va nous permettre de poser euh, notre ami Steve tranquillement. Euh, Est-ce qu'on pose tout ça par derrière Donc ici, le levier, on va vite fait le casser. En espérant que la température ne descende pas aussi vite qu'elle monte. Non, c'est bon. Et ouais, je pense qu'on va poser nos. On va poser nos blocs. Ah, Steve Factory, donc surtout faire attention à ne pas casser des machines industrielles craft. Tac, tac. Euh, tiens, au pire, quitte à faire un truc propre. Euh, ouais, mais après, je sais pas justement s'il va y avoir la texture connectée ou pas. Mais au pire, voilà, quitte à essayer, on va essayer ça tout de suite. Euh... Nope, c'est pas là que je voulais aller. Euh, câble cluster, redstone emitter, block gate. Euh, ici des blocs camouflage. Est-ce qu'on en a Camo, Donc non, on en a pas. Et ici. Juste le camouflage normal, ce qu'on peut en faire, quelques-uns. Euh, oui, 1, 2, 3. Ah, on va pouvoir en faire que 3. Mais au moins, ça va nous permettre de voir du coup s'il y a la texture connectée ou pas. Euh, sachant que nous, ce qui nous importe pour le moment, c'est juste au pire de brancher cette machine-là. Donc on va juste en poser un. Euh, mais du coup, je me rends compte que c'est pas du tout ce que je voulais faire. Viens là. Il faut qu'on prenne un petit cluster aussi. Tac. Euh, block gate. Non, on s'en fout. On s'en fout. Club cluster vide. Tac. Tac. Et ouais, donc là, on est bien en advanced. Head. Ouais, donc ça, ça va bien servir comme un, comme un câble aussi. Donc, tac, tac, tac. Oups. Euh, tac, du coup notre ami Steve au pire, euh, quoique l'on ne pourra pas mettre de machine, donc au pire on peut mettre notre manager juste là, et on va tout simplement ici refermer le tout, tac tac, donc j'ai trop j'ai trop ouvert tout simplement, hein. c'est pas, pas très très grave, tac, comme ceci, donc pour le camouflage, on va faire ça tout de suite, comme ça on va voir, enfin on va être, on va être fixé assez, assez rapidement. Donc tac, euh, create camouflage, updater. Donc tac, euh, bloc, on prend celui-là, bones. Dead bones, euh, donc ça on va laisser comme ça. Euh, inside, on s'en fout, side, toutes les sides. Camouflage, 7 camo euh, et du coup point point inv la botterie bloc comme ceci ici tac et pour éviter que ça fasse une euh, une update toutes les toutes les secondes mettre 100 secondes ça du coup ça fera une update toutes les toutes les 100 secondes, euh, mais du coup voilà, ça n'a pas la texture connectée, donc c'est pas, bah, c'est pas très très grave on va dire, mais voilà, ça fait pas, ça fait pas exactement ce que je voulais, ce que je voulais que ça fasse, mais bon, ça fait toujours mieux que de voir un petit câble, un petit câble noir qui traîne comme ça. Euh, donc ensuite, ici du coup, euh, on va refaire un cluster tac. On a un ici, donc c'est nickel. Tac, tac, 
tac. Tac comme ceci. Ici, on va juste agrandir. Enfin, on va juste sélectionner le deuxième bloc. Comme ceci. Donc là, dans 100 secondes, euh, ça devrait mettre du coup le camouflage sur ce bloc aussi. Tac, ici, on va mettre notre petit coffre. Donc, est-ce qu'ici, on est toujours... Euh, Toujours scilé. Ah ah. Et non. Donc le truc qui est un peu un peu relou, c'est que du coup d'après ce qu'on d'après ce qu'on voit, c'est que les blocs de Steve Factory Manager ne sont pas reconnus comme des blocs syllables. Parce que du coup, si on fait juste comme ceci. Ça le fait, donc là oui, là ça le fait, mais si jamais on fait autrement, ça le fait plus. Mm -hmm. Donc bah c'est pas très très grave, hein, on va changer la méthode. Là on va passer par en dessous, hop, parce que je voulais faire, tac, tac, tac. Et, et, et ici on va tout simplement refermer, tac, le petit bloc. Tac, donc ici il nous dit quoi on est fermé donc c'est nickel donc c'est juste le advanced câble cluster qui du coup ne ça passe pas c'est pas, pas très très grave donc tac et donc ici voilà on a récupéré nos, nos deux euh, parce que c'est vrai que j'avais complètement zappé de, de venir regarder donc là on est à 5000, 5000 degrés et on a récupéré nos deux tiny pile of uranium et nos 5 uranium 238 donc est-ce que eux si on les prend sur nous du coup oui 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 j'enlève tout de suite oh 12 minutes t'es sérieux bon les gars je crois qu'on va décéder je je crois qu'on va décéder hein là c'est c'est clair net et précis boum ça y est on est décédé donc où est-ce qu'on respawn dans l'overworld, pas dans l'overworld, dans la station spatiale, ou oh, putain, ou oh, putain. Ok, et là on a atterri, ouf. Et donc voilà, on est reparti pour euh, programmer notre ami Steve. Ah, parce que mine de rien, du coup, voilà, le, le temps avance, le temps avance. Et du coup, bah, on n'a pas fait grand chose en fait. Euh, donc, uranium. Tac, donc ici au pire, on va prendre un stack pour commencer. Hop là, pour le moment, on va faire ça à la main, le temps qu'on n'a pas de, 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 de vrai système. Euh, Appelé énergie, c'est un d'ailleurs ici, on va l'éteindre histoire de. de d'économiser l'énergie un tout petit peu euh, et tant qu'on n'a pas de, de centrale nucléaire on va dire qui fonctionne euh, on va pas pouvoir vraiment automatiser le truc donc moi je mettrai des bah, je ferai de l'avance tout simplement en mettant euh, quelques stacks euh, d'ingots d'uranium enfin de lingots d'uranium à l'intérieur de ce coffre que ça se ça se transformera automatiquement dans la thermale centrifuge et du coup ça les remettra dans le coffre ici et ensuite ça sera sûrement notre petit notre, notre ami Steve qui fera aussi les euh, les cellules d'uranium en, en craft. Donc, euh, dans un premier temps, est-ce qu'on fait un groupe Est-ce qu'on fait pas de groupe mm -hmm. Tiens, on, va, on va faire un petit groupe. Tac, on va mettre ça par là. Tac. Lui, on va l'appeler un crafter, tout simplement. Ça va être notre groupe. On va mettre les différents crafts à l'intérieur. Ici, du coup, on va mettre un petit trigger en place. Tac, ici une input, comme ceci, ici on met un crafter, tac, et on met une output, tout simplement, tac, comme ceci, donc notre input, ça sera tout simplement notre coffre, on fait sortir les items par en dessous, on s'en fout, c'est un coffre, il n'y a pas vraiment de sens, whitelist, tac, 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 histoire de récupérer l'item plus rapidement. Un point. Un, histoire de chercher dans notre inventaire. Hop, uranium ingot. Il est ici. Tac, donc là, 
on relie le tout ici crafter crafting point inv uranium ingot là que ça nous donne du purified comme ceci ah oui nos excess inventory c'est normal tac on va mettre le coffre aussi et du coup ici en output l'inventaire c'est hmm, moi quoi que thermal centrifuge target on va mettre par au dessus et item on s'en fout tout simplement ou au pire Tac tac euh, purifiède out crochette uranium or tac on va juste mettre spécifié à monte on va mettre un comme ça normalement tac boum voilà hop ça en a mis juste un à l'intérieur donc ici on est euh, à la 263 parce qu'on en avait un sur nous de 63 on est passé enfin de 64 on est passé à 63 et du coup voilà, ça on a juste mis un à l'intérieur, donc là on va vite fait attendre hein, le, la fin du la fin de la chose. Et normalement, euh, ça devrait tout simplement. Voilà, hop, c'est bon. Ça a créé. Enfin, ça a fait ce qu'on voulait que ça fasse. Donc c'est tout simplement nickel. Euh, donc ici, comme nous, on va mettre euh, Ingot. Uranium. Tac, on va le laisser comme ça. Tac. Euh, Quoique celui-là, au pire, au lieu de l'appeler crafter, on va l'appeler tout simplement. Euh... Uranium. Purified. Voilà, comme ça, moi, je sais de, je sais de quoi ça parle. Euh, tout, 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 tac. Et ici, du coup, on va remettre un autre trigger pour faire tout simplement l'output. Donc, input. Ici, on fait comme ceci. Tac, et output. On va le mettre juste en dessous. Donc, normalement, ici, ici, on choisit notre inventaire. La thermale centrifuge qu'on extrait les items par en dessous normalement on devrait pouvoir les mettre euh, en blacklist donc tac et ici en input en, en output pardon on va simplement sélectionner notre coffre ici on fait rentrer les items par au dessus et on laisse en blacklist donc si on relie le tout normalement la centrifuge devrait être vide donc oui tout simplement c'est vide donc là voilà hop et tout se retrouve directement ici donc ça c'est nickel donc ensuite, euh, pour crafter du coup notre euh, uranium euh, 235, enfin uranium fuel machin, on va tout simplement avoir besoin de ces deux petites choses ici. Ici, on va refaire un petit trigger. Tac. Tac comme ceci. Ici, on remet une output. Et on va remettre un crafter entre les deux. Donc je renommerai au pire le tout hors caméra, vous t'en faites pas. Hein, Là ça va, ça va pas être très très complexe. Euh, donc ici on sélectionne le coffre. Target. On fait sortir les items par en dessous. Comme on a l'habitude de faire ici en whitelist. On va mettre tout simplement... Euh... Non, pas point .11. Point .11 mon ami Bon, c'est pas grave, on est là. Euh, on va quand même le laisser. Point 1. Donc ici on va mettre comme ceci. Ici on va mettre ça comme ça. Donc tac, donc là notre input est fait. Ensuite on fait notre crafter. Donc tout simplement ici on refait un petit point 1. Oh là 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 mino 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 Tac Tac, tac. Ici on fait comme ceci. Hop, voilà. Et ici tout simplement on met celui-là en place. Tac. Et donc ça nous donne du enrichet, uranium nucléaire, fuel. Ici excess inventory, 
on met tout simplement ça comme ceci. Ici, on choisit notre coffre. Et, 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 euh, tac, ici, on va mettre up. Item blacklist. Euh, enrichet. Uranium nucléaire fuel. Tac, spécifié à monte. On va en mettre 10. Comme ça, du coup, ça ne craftera pas plus de 10. Parce que je pense que, bah, du coup, c'est le truc qui sert un peu à rien d'en faire crafter des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et donc, voilà, on en a 7. Donc, c'est tout simplement nickel. Donc là, dès que lui, il aura process, celui-là, ça va en refaire un autre. Donc, on va passer à 8. Et donc, c'est le truc qui est, qui est plutôt cool. Euh, donc, tiens, Pierre, ce qu'on pourrait faire éventuellement... Euh, non, il y a deux N, je présume. Tac, oui, voilà, canning machine, il y a deux N. Fuel solide, donc là, il faut qu'on se fasse celle-là. Donc c'est tout simplement comme ceci, ok. Donc on va voir si on peut vite fait se la faire. Donc là, ça va nous jarter. Tac, tac. 3, 4, 5, 6. Bon, on a cette câble. Ici, on fait notre circuit. Tac. Euh, machine casing. Enfin, basic machine casing. Normalement, on peut faire. Et on a ce qui. Eh, non, on n'a pas ce qu'il faut. Euh, donc. Casing. Tin. 10. Tac. Peut te dépêcher de nous les crafter, sachant que normalement il y a des speed upgrades dans la machine. Mais même avec les speed upgrades, du coup, ça met quand même un petit peu de temps à se, à se crafter. Donc, ouais, ça va, il en reste quand même, il en reste plus que 6 à faire, sachant qu'on n'aura pas besoin des, des 10. Tac, donc normalement on devrait avoir ce qu'il nous faut là. Tac, et voilà, nous avons notre canning machine. Donc canning machine que nous allons mettre euh... Tac 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 <rire> C'est ce que maintenant du coup ça fout un peu la Ça fout un peu la merde au niveau du câblage Mais bon c'est pas très très grave On a un peu plus de câbles que prévu Donc on va s'arranger Tac 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 donc là non ça devrait... Ah non, ça se connecte pas. Alors, en par en dessous, ça se connecte pas, mais par contre, sur le côté, ça se connecte. Hmm. Tac, on désactive tout ça. On saute vite fait. Tac, et ici, on met notre canning machine. Euh... C'est ce que je me rends compte que si jamais on fait comme ceci... Tout simplement là on pourra pas interagir avec notre machine parce que si on met un câble derrière du coup la pièce ne sera plus considérée comme euh, comme s'il est bon quand même c'est qu'on va quand même essayer sachant que là il y a la machine industrielle craft juste devant donc peut-être que ça pourra éventuellement faire l'affaire je mettrai un câble de camouflage un peu plus tard vous en faites pas tac tac Tac. Tac comme ceci. Euh, ici du coup on va Hop. vite faire reboucher tout ça. Tac tac tac. Donc là voilà on en a 10. Vous voyez qu'ici ça augmente tranquillement, lentement mais sûrement comme on dit. Euh, et du coup il va nous falloir par contre. Tac. Euh... Uranium, donc là je présume qu'on va devoir faire encore un truc à la con. Euh, fuel rod, c'est iron plate en extruding. Donc extruding, c'est euh, metal former. Cutting, donc c'est là pour faire les câbles. Donc une iron plate en extruding. Euh, iron, iron plate. 1, 2, 3, 4. Hop, on va s'en faire deux tout de 
suite. Ici, on va se mettre ici, tac, comme ceci. Tac, on va mettre notre plate ici. Dis-moi que t'en as bientôt fait une. Oui, t'en as fait une, c'est nickel. Tac, 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 et donc tac. Et on va se mettre tout simplement ici, donc Metal Former, Extruding, c'est celui-là. Pouf, on met ça à l'intérieur. Ici, on récupère notre petit truc. Et donc maintenant, si jamais ici, tac, on décide de prendre ça, on le met ici et ici, on met notre Fuel Rod Empty. Tout simplement, voilà, ça fonctionne tranquillement. Et ça va tout simplement remplir. Et donc nous avons notre Fuel Rod d'Uranium. Donc voilà, donc là pour le... Pas pour le... le, le, le câblage on va dire, enfin le, la programmation de la canning machine, euh, je pense que là je vais le faire hors caméra parce que vous voyez qu'il n'y a vraiment rien de, rien de très compliqué, bon, ouais, quoi que, on est des fous, on va, on va tenter de se le faire tout de suite vite fait, en 5-7 comme on dit, tac input, donc au pire ici on va mettre ça comme ceci, oups, donc, euh, inventory, on prend notre coffre. Ici, target, on va mettre down. Tac. Euh... Hop, on va te faire prendre un de ça et un de ça. Ah. Tac, comme ça, on va choisir les items beaucoup plus rapidement en faisant le point inv. Comme on a l'habitude de faire. Bon, bien sûr, si j'écris mal le point 1, forcément. <rire> Donc, c'est pas ça qu'on veut, c'est ça. Tac, ici, spécifie à mount. On en met un. Ici, on sort. Ici, tac. Il est où, il est où, il est où Il est là. Tac, spécifie à mount. On en met un aussi. Tac, et, et, et ici on met tout simplement une autre put qui va être tout simplement notre canning machine qui est juste ici. Donc là, normalement, target, up, ça devrait pas poser de problème. Item, on peut laisser en blacklist. Euh, tout, 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 tout. Euh, juste ici pour les items, du coup. Euh, Est-ce qu'on peut mettre en... Non, parce que c'est pas une condition. Donc, tac. Donc, ici, input. Du coup... Nope, c'est pas ça que je voulais faire. C'est tout simplement dans item. On va mettre whitelist. Point inv. Ici, on va mettre ça. Spécifié à mount. On en met un. Et pour celui-là, c'est la même chose. Comme ça, si jamais il manque euh, soit la, la fuel rod empty ou soit l'enrichette d'uranium, euh, l'un des deux items en fait va se, va se stocker ici et il ne va pas continuer à en rajouter par-dessus. Donc c'est pour ça que du coup je spécifie euh, un nombre d'items voulu dans l'intérieur de la machine. Et donc tout simplement ici on va faire notre output. Donc tac comme ceci comme ceci donc ici au pire on va refaire vite fait des fuel fuel rod donc tac ici on va en faire une petite dizaine tac comme ceci donc ça va se faire ça va se faire tranquillement le temps qu'on finisse de préparer euh, notre ami steve Et je pense qu'après on va on va se quitter là dessus euh, donc tac 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 donc ici on va extraire par en dessous on extrait quoi On extrait tout simplement euh, tout, 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 nos fuel rod d'uranium. Euh, donc là, oui, tac, comme ceci. Et on va tout simplement les redéposer dans le coffre target. On les met par-dessus. Item, tac. 
fuel rod, uranium, tac, spécifié amont ici on va dire par exemple qu'on en veut 4. Et normalement si on relie le tout. Tac, donc là déjà ça a mis l'uranium, comme quoi la chose fonctionne correctement. Ici on va récupérer nos fuel rod. Tac, comme ceci. Et donc voilà, hop, ça en a déjà mis une à l'intérieur. Donc là, ça va faire notre première fuel rod. Tac, comme ceci, boum, ça a enlevé la fuel rod, ça le dépose dans le coffre tranquillement. Si ça en remet une autre. Et ici, vous voyez que ça augmente euh, tranquillement. Ici, les, on, a, on en a 27, euh, 27 euh, Tiny Pile of Uranium 235. On a bientôt un stack. De, bah, du coup on a même déjà dépassé le stack vu que là on est, on est stacké deux fois donc voilà ça augmente lentement mais sûrement on a fait notre petite création de euh, fuel rod euh, en automatique donc voilà rien de, rien de bien compliqué donc ensuite il faudra juste qu'on qu fasse justement le, le craft pour crafter le, le tout en quad fuel rod ou en, euh, en dual, dual fuel rod mais on verra tout ça du coup dans le, dans le prochain épisode pour, pour voir un peu comment le, le réacteur nucléaire fonctionne ou ce genre de choses. Ah oui, et là par contre ça continue à se, à se stocker euh, pour la bonne et simple raison que du coup il aurait fallu qu'on mette ici une petite... Hop, juste décaler tout ça un tout petit peu vers le bas. Comme ceci, on va vite faire ajouter une petite condition. Tac, qui regarde dans le coffre. Target, Dan, donc là, down, on s'en fout. Ici, tac, euh, fuel rod. Tac, on va prendre cela. Tac, spécifie amount. Euh, si on a 4. Donc si jamais c'est faux, tout simplement on retire le tout. Donc là vu que c'est vrai, si jamais si on enlève les quatre, simplement boum, ça les a envoyés. Ça on a vite fait rajouter une, mais tant, vu qu'on n'a pas de, n'a pas d'autres canettes à l'intérieur, du coup voilà. Donc notre petit truc fonctionne plus ou moins plus ou moins bien. Donc après voilà j'aurais vite fait quelques petits réglages à faire de petits réglages de dernière minute à, à faire euh, pour que le tout fonctionne, euh, fonctionne nickel. Mais donc voilà on a, on, a, on a notre création de fuel rod en mode automatique. Donc surtout n'oubliez pas de mettre votre euh, de crafter votre asthma suite avant de, euh, de manipuler l'uranium parce que sinon voilà vous avez euh, vous allez mourir dans d'atroces souffrances. Euh, et donc là, vu qu'on était malheureusement euh, pas, dans le, pas dans le bon monde, bah, ça met tout de suite un peu plus de temps pour, euh, pour revenir. Donc là voilà, on remet notre petite, ar notre petite armure bien comme il faut. Euh, donc voilà, donc sur ce, je pense qu'on va, on va se laisser là-dessus. Donc là ici, on va pouvoir aussi éteindre ça. Voilà. Donc on va se laisser, euh, on va se laisser là-dessus. Donc moi, entre cet épisode et le prochain, du coup, je vais euh, aménager une petite pièce pour qu'on puisse poser notre réacteur nucléaire euh, à l'intérieur, notre petit ou nos réacteurs nucléaires, parce que peut-être qu'il y en aura plus que, il y en aura plus d'un. Mais on va commencer par un, voir, voir comment on va gérer tout ça ou ce genre de choses. Euh, on mettra notre réacteur en place et ensuite, une fois que notre réacteur fonctionnera, on pourra vraiment automatiser euh, l'apport d'uranium, le craft, ce genre de choses. Parce que là on va dire c'est du semi-auto pour le moment. Donc voilà, donc j'espère que ce petit épisode vous aura plu. Euh, si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas à poster ça dans les commentaires. Si jamais vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas un petit pouce bleu vers le haut, bien sûr. On peut aussi mettre un pouce bleu vers le bas, mais là c'est si vous n'avez pas aimé. Et auquel cas, si vous n'avez pas aimé, c'est des choses qui peuvent arriver. Euh, n'hésitez pas aussi à dire pourquoi vous n'avez pas aimé. C'est un truc qui pourrait, être, qui pourrait être plutôt sympa. Euh, et aussi, si vous n'êtes pas abonné, bah, n'hésitez pas à vous, à vous abonner. Et donc, voilà, voilà. Donc, sur ce, on se dit à la prochaine. Portez-vous bien.